my dear students in this video we have to discuss about the conservations of energy in an elastic spring okay चलो सो so, यहाँ पे हमें एज्यूम करना है एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो प्रीवियस वीडियो में हमने ऐसा एज्यूम किया था स्प्रिंग है उसका डिस्प्लेसमेंट हमने मैक्सिमम एज्यूम किया था ओके चलो तो ये हम नॉर्मल कंडीशन कंसिडेशन कर लेते हैं ठीक है यहाँ पे स्प्रिंग है स्प्रिंग का हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यहाँ पे कंडीशन क्या है एक्सएम हो रही है ठीक है नाउ एक्सएम हो रही है उसके बाद में क्या हो जाएगा सपोज हम इस स्प्रिंग को रिलीज कर देते हैं रिलीज कर देते हैं तो नॉर्मल कंडीशंस में एक्चुअली होना चाहिए बट नहीं होता वो ये पोजीशंस को ओवर शूट कर जाता है यहाँ पे चले जाता है ठीक है चलो तो ये ये इसके बारे में हमें इधर डिस्कशन करना है दैट मीन्स कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है तो ये इजिली हम ग्राफिकली मैथड से हम डिस्कस कर सकते हैं एंड वी हैव टू डिस्कस अबाउट द थ्री पॉइंट चलो तो ये थ्री पॉइंट कौन कौन से है वो हम देख लेते हैं चलो एट दी एक्सट्रीम पोजिशन क्या एट दी एक्सट्रीम पोजिशन मैंने यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन कंसिडेशन किया था इधर कंसिडेशन किया था मैं प्लस एक्स एम मैक्सिम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंड यहाँ पे हमें कंसिडेशन करना है इधर साइड माइनस एक्स एम कंसिडेशन करना है ठीक है चलो सो एट दी एक्सट्रीम पोजिशन डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू क्या है प्लस और माइनस एक्स एम है एंड एट दैट टाइम एक्सट्रीम पोजिशन पे जब होगा तब हमारी वी की वैल्यू क्या होती है That time the value of the v which is is equal to the zero. तो ये हमें याद रखना है At the extreme positions, x की वैल्यू क्या है प्लस और माइनस एक्स एम होता है एंड वी इज इक्वल टू द जीरो होता है चलो सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमें इक्वेशन पता है हाफ एम वी स्क्वायर बट वी की वैल्यू तो हमें पता है क्या है अभी जीरो बिकॉज ऑफ दैट रीजन दैट टाइम कैनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है जीरो हो जाती है एंड वट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हमने फोर दी स्प्रिंग डिराइव किया था हाफ के एक्स एम स्क्वायर सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन तब वैल्यू कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है ओके okay? चलो तो ये जो फर्स्ट केस हमने कंसिडरेशन किया है आज दी एक्सट्रीम पोजिशन उसको अभी ये ग्राफ से हम समझते हैं चलो सो यूजिंग द ग्राफ ये जो ओरिजेंटल है वी आर कंसिडरिंग एज अ डिस्प्लेसमेंट ओके okay, ये हमारा प्लस एक्सएम दैट मीन्स एक्सट्रीम पॉइंट प्लस एक्सएम कंसिडरेशन किया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड ये माइनस एक्सएम ओके कंसिडरेशन किया हुआ है चलो नाउ यूजिंग दिस वन एट द बोथ पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट ये है एंड ये है ठीक है तब हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या है वो कितनी होती है जीरो होती है देखो ये जो कव ड्रॉ किया हुआ है ओके विच इज पैराबोलिक कव है ओके सो बट ये पॉइंट पे हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है जीरो क्यों हो रही है बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे वी की वैल्यू कितनी हो रही है जीरो है तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो बट एट दैट सेम टाइम हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है मैक्सिमम वैल्यू है सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये जो ब्लू कलर की डॉटेड लाइन है वो हमारी हमने कंसिडरेशन किया हुआ है कौन सा है वो कंसिडरेशन किया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स दैट टाइम अवर एनर्ज पोटेंशियल एनर्जी जो होगी एट द एक्सट्रीम पॉइंट क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी वहां पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी ओके एंड ये कंडीशंस पे हम क्या बता सकते हैं काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है जीरो होती है ओके सो ये फिगर ये पॉइंट नंबर वन का जस्टिफिकेशन हो गया दैट मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे सिमिलरली ओवर हियर वी कैन राइट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है जीरो होती है चलो नाउ फॉर दी सेकेंड केस सेकेंड केस के बारे में हमें अभी डिस्कशन करता है एट एनी इंटरमीडिएट पोजिशन ऑफ एक्स दैट मीन्स वॉट हमें कंसिडरेशन करना है कि ये माइनस एक्स एम है ये प्लस एक्स एम है उसके बीच का कोई पॉइंट यहाँ पे ले लो यहाँ पे ले लो तब क्या हो रहा है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है दैट मीन्स फॉर दी एक्स बिटवीन माइनस एक्स एम टू प्लस एक्स एम द एनर्जी इज पार्टली काइनेटिक एंड पार्टली पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स वॉट थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी एंड थोड़ी काइनेटिक एनर्जी रहेगी चलो सो टोटल एनर्जी कितनी होती है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी चलो सो टोटल एनर्जी तो हमें पता है एट द एक्सट्रीम पॉइंट वन डिवाइड बाई टू के एक्स एम स्क्वायर क्या एक्स एम दैट मीन्स वॉट मैक्सिमम टोटल एनर्जी कितनी है एक्स एम दैट वुड बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स चलो सो so, यहाँ पे हमें सपोज 
v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ओके वैल्यू v फाइंड आउट करना है तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं तो सिंपली इसका इक्वेशन सभी हमें बनाना है बट सी ओवर हियर 18/2 वो तो सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन निकाल के सो फ्रॉम दैट डिस्टेंस सी थ्रू ओनली रिमेनिंग इज व्हाट k x m स्क्वायर माइनस k x स्क्वायर ठीक है इज इक्वल टू m v स्क्वायर हमें किसका इक्वेशंस ऑप्टेन करना है वी हैव टू ऑप्टेन द इक्वेशंस फॉर दिस v दैट मींस इधर क्या आ जाएगा ये m डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू m तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड k कॉमन लिख देते हैं तो k डिवाइड बाय m इनसाइड ऑफ ब्रैकेट क्या है xm स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो इनसाइड ऑफ ब्रैकेट xm स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओके बट वी हैव टू ऑप्टेन द फॉर द v सो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k डिवाइड बाय m इनसाइड ऑफ ब्रैकेट xm स्क्वायर माइनस x ओके एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर द डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट दैट मींस यहां पे हो रहा है सपोज हम एज्यूम कर लेते कि यहां पे हो रहा है तब v की वैल्यू कितनी है using these equations we can find out okay now at normal positions normal positions that means ca positions conditions ko hum normal positions bolte so that means x is equal to 0 displacement kitna hai 0 hai okay that that time kya ho jayega kinetic energy is equal to half mv square and v ki value kya hogi wahan pe maximum hogi isliye v m likha hua hai okay and what about the potential energy potential energy is equal to we already have equations half k x square but displacement to hui nahi raha hai x ki value kya hai zero because of that reasons that time potential energy which is, is equal to the zero chalo to ye case ko hum yahan pe se samjhe to kya ho jayega dekho kinetic energy kinetic energy ka to half mv square wo maximum value hai to dekho for the ye ye jo curve hai black wala curve to yahan pe kinetic energy at the x is equal to zero conditions pe maximum value mil rahi hai and at the same time at the same time in potential energy jisko humne blue line se dot kiya aur represent kiya hua hai ye conditions pe hamari value kitni hai potential energy ki zero hai ye hame yaad rakhna hai okay so the total energy total energy is equal to jaise idhar humne derive kiya waise idhar total energy is equal to what kinetic energy plus potential energy value put out karo total energy to hame pata hi hai half k x m square is equal to 1 divided by 2 mv square plus zero okay चलो तो vm की वैल्यू हम ऑप्टेन कर सकते हैं यहां से मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो जाएगी चलो सो हाफ हाफ तो बोथ साइड ही कैंसिल आउट हो जाएगा ओके सो vm स्क्वायर इसका इक्वेशन हमें ऑप्टेन करना है तो vm स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k डिवाइड बाय m इनटू xm स्क्वायर ओके सो देयरफॉर vm इज इक्वल टू व्हाट vm इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k डिवाइड बाय m एंड ये स्क्वायर है तो बिकॉज़ ऑफ दैट इज स्क्वायर एंड वो कैंसिल आउट हो जाएगा अंडर रूट सो बाहर क्या हो जाएगा xm सो so, यहां से हमें v max की वैल्यू मिल जाएगी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है एट दिस पोजीशंस वी कैन ऑप्टेन v m is equal to under root of k divided by m into xm ठीक है चलो नाउ ये ग्राफ पे क्या बताया यूजिंग दिस वन व्हाट वी कैन से चलो तो ये तीन केस हमने डिस्कशंस किया था एक्सट्रीम पॉइंट पे डिस्कशंस किया then after intermediate point पर discussions किया and then after हमने क्या conditions किया हुआ है for the normal conditions center positions हम बोल सकते हैं normal conditions पे हमने discussions किया so finally what we can say our energy which is the conserved क्यों because energy which is is equal to kinetic energy plus v that means what potential energy जो उसकी जो line आ रही है ये जो line represents हो रही है which is straight line and which is parallel to the displacement x yani ki ye jo line hai which is parallel to ye hamari displacement ki line hai which is parallel to the which one parallel to the displacement 